Au lendemain des cérémonies du 11 novembre et de la fête locale, on ne fait pas les choses à moitié en chalosse. Pouillon, la capitale du canton, dort encore sur ses deux oreilles. C'est lundi et seul le cantonnier de service ramasse les feuilles mortes à la pelle. Mais Pouillon s'éveille peu à peu, surtout dans l'après-midi, sous les lambris de la mairie. L'évolution des structures agricoles depuis 10 ans nous a valu une diminution de 40% du nombre des exploitants. Mais par contre, une augmentation sensible de la superficie des exploitations agricoles. Pouillon, la nonchalante, et il fallait lui fournir de l'adréaline, c'est fait, ou presque. Depuis hier, sous l'œil attentif d'un ministre, Henri Emmanuelli, du président du conseil régional, Philippe Madrel, d'un député, d'un sous-préfet, les élus peuvent se frotter les mains. Après cinq ans de combat, il signe donc un contrat de pays. La région aquitaine apporte dans ses valises 2 millions et 700 000 francs, principaux secteurs qui bénéficieront de cette manne, le maïs, afin d'asseoir la coopérative locale sur de nouvelles bases de rentabilité. L'élevage et le vin aussi. Ici, la vigne, c'est une tradition. Autrefois, elle occupait 40% des surfaces agricoles et puis arriva le temps de l'arrachage. Et pourtant, les petits producteurs s'accrochent, tel Raoul Abadi. Il y a eu une petite récolte. On a fait un... Ça ne s'est pas trop mal passé, au niveau de la cave. Vous n'avez pas de problème pour le commercialiser, ça va être pays Non, pas tellement, pas tellement. On y arrive, on y arrive, oui. A priori, sur le papier, Raoul Abadi peut encore espérer, il a du pain sur la planche, c'est sûr, de même que les 275 associés de la coopérative viticole. Avec ce contrat, les beaux jours commencent à pointer à l'horizon nuageux de cette chalosse. Au total, 12 actions prioritaires pour assainir particulièrement le tissu économique classique, mais aussi marquer des points pour l'avenir. Ainsi, il est prévu de parfaire les structures touristiques et éducatives afin de maintenir principalement les jeunes au pays, démographie oblige. Un regret Rien pour l'heure, côté industrie, demain peut-être.